மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஒரு மிகப்பெரிய பவர்ஃபுல்லான வார்த்தை ஒரு சின்ன ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டேன் ஸோ உலகம் உருவாகி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கிரியேட் ஆன எல்லா உயிர்களும் லெட்ஸே உயிரோட இருந்திருக்குன்னா அதில் நம்ம ஹியூமன்ஸ் இந்த ப்ரெசென்ட் டேல இருக்க எல்லா அனிமல்ஸ் இன்செக்ட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஜஸ்ட் ஒரு பர்சன் தான் பார்த்தீங்கன்னா கணக்கில் காட்டுமா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருந்த நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எல்லா உயிர்களும் அழிஞ்சு அதில் ஒரு ஆளாக அதில் ஒரு பர்சன்ட்டாக நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ இது கோ இன்சிடன்ஸாக ப்யூர் லக்காக எவ்வளோஷனு சொல்லி யாராலுமே கிளியராக சொல்ல முடியல வி ஆர் தட் ஒன் பர்சன் திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் ஐந்து முறை அழிந்த உலகம் இந்த மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷனை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு பட் இது வந்து மைக்ரோபயல் அளவில் அதாவது பேக்டீரியா அளவில் வந்து நடக்க அந்த சமயத்தில் இதை வந்து மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷனாக பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணலை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த உலகத்தில் உருவாகினது ஹேலோ பேக்டீரியான்னு சொல்கிற அந்த பர்பிள் பேக்டீரியா இப்போ நம்ம உலகத்தில் ஆக்சிஜன் அளவு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருந்திருக்கு ஸோ அது அதிகமாக அந்த சமயத்தில் நம்ம சைனோ பேக்டீரியா ஓவர் டேக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் மொத்த ஹேலோ பேக்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா போட்டு தள்ளிடுச்சு ஸோ சப்போஸ் அந்த ஹேலோ பேக்டீரியா எல்லாமே உயிரோட இருந்துச்சுன்னா இந்த உலகம் வந்து பர்பிள் கலரில் இருந்திருக்கும் அதை பற்றி நான் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன் டைம் இருக்க செக் பண்ணி பாருங்கள் எனக்கு தெரிஞ்ச மிகப்பெரிய மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னு தான் சொல்லலாம் இந்த தொடர்ந்து தான் அடுத்து வரப்பட்ட அஞ்சு மிகப்பெரிய மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஸோ அதில் முதலாக தான் அமைகிறது ஆட்டோவிக்ஷன் மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் கிட்டத்தட்ட ஃபோர் ஃபிஃப்டி மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இந்த எக்ஸ்டிங்ஷன் அப்போ கடல் வாழ் உயிரினங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து அழிக்கப்பட்டுச்சு மிகப்பெரிய வருத்தக்கூடிய விஷயம் அந்த டைம்ல எந்த ஒரு உயிரினங்களும் இந்த மாதிரி கடலை தாண்டி நிலத்துக்கு வரல ஓவராலாகவே எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அழிக்கப்பட்டுச்சு இதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்லி நிறைய பேர் இப்போதைக்கு ஹைபாத்தோசிஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பண்றாங்க பட் இது வந்து ரெண்டா நடந்திருக்கலாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டிருக்கு முதல் ஈவன் முதல் ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்தில் இருக்க கான்டினட் வந்து ரெண்டா பிரிஞ்சுதான் அந்த டைம்ல பேசப்படுது செகண்ட் ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல் மட்டம் திடீர்னு வந்து குறைஞ்சதா வந்து சொல்றாங்க சோ அப்போதைக்கு கடல் மட்டம் குறைஞ்ச அந்த சமயத்துல நிறைய உயிரினங்களுக்கு சாப்பாடே பாத்தீங்கன்னா கிடைக்க முடியாம போயிடுச்சா ஆல்ரெடி ஆக்சிஜனும் இல்ல கடல் மட்டமும் வந்து குறைஞ்சிருச்சு உயிரினங்களுக்கு சாப்பாடாக இருந்த ஆல்கே ஃபங்கே அந்த ஆக்சிஜன் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா செத்து போயிடுச்சு சிம்பிளாக அது வரைக்கும் இருந்த எல்லா ஸ்பீஷிஸும் கடலில் நீர்மட்டம் குறைஞ்சு சாப்பாடு இல்லாமல் மூச்சு விட முடியாமல் இறந்துருக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் யோசிச்சு பாருங்கள் பட் இருந்தாலும் சில உயிரினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுது சீ ஸ்பாஞ்சஸ் ஸோ அது ஒரு சின்ன எக்கோ சிஸ்டமை கிரியேட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் முதல் டைம் முதுகெலும்பு வச்ச நிறைய உயிரினங்கள் ஆல்சோ வேர்டி பிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள அப்படிப்பட்ட மீன்களை பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்குது இந்த மீன்களுக்கு தாடை ஜாஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்க மாதிரி வந்து பேசப்படுது ஸோ அது வந்து ரொம்ப காலங்களுக்கு நிலைக்கல த்ரீ எயிட்டி மில்லியன் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி டிவோனியன் மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி கேக் ஆஃப் ஆகுது பட் இந்த மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு மில்லியன் இயர்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா நடந்ததாக வந்து பேசப்படுது ஸோ ஒவ்வொரு மில்லியன் இயர்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் சில பல ஸ்பீஷிஸ் பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சிட்டே வந்து கடைசியில் ஒரு மிகப்பெரிய பாயிண்ட் பாசிபிளி வால்கானிக் எக்ஸ்ரப்ஷனாக இருக்கலாம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பாயிண்டில் கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தம் உயிரினங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சிருக்கு இதில் முக்கியமாக டெட்ராபாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாகவே டிஸ்ட்ராய் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய மீன்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேண்டுக்கு வர வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கான் ஸோ நிறைய மீன்கள் ஆம்ஃபியபென்ஸாக மாற ட்ரை பண்ண டைம் தான் இந்த டைம் ஸோ தண்ணிக்குள்ளேயே இருந்தால் இந்த மாதிரி மூச்சு தண்ணி தான் சாகணும் அதனால் லேண்டுக்கு போகலான்னு சொல்லி யோசிச்சோம் என்னமோ பட் ஒரு கிரேட் மைக்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கிக் ஆஃப் ஆகியிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த உலகமே பார்த்துறாத ஒரு மிகப்பெரிய அழிவு இந்த மிகப்பெரிய மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் என் பெர்மியன் மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் அதுக்கு என்ன ஒரு நிக் நேம் பார்த்தீங்கன்னா வச்சிருக்காங்க இந்த கிரேட் டையிங் கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்க நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் த லிவிங் ஆர்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா இறந்துருக்கு ஸோ சிம்பிளாக இதில் ஒரு ஃபோர் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து திருப்பி உயிரோட வந்திருக்கோம் சொல்ல முடியும் எப்படி நடந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தோட ஃப
வளர ஆரம்பிக்குது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கிடையாது கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் வருஷங்கள் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கதா வந்து பாத்தீங்கன்னா கணக்கெடுப்பு வந்து காமிக்குது நில மட்டத்துல மட்டும் இல்லாம கடல் மட்டத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வால்கனிக் எரப்ஷன் வந்து நடந்திருக்கு சோ சிம்பிளா இந்த நிலத்தை வந்து மொத்தமா எரிச்சு சாம்பலாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த வால்கனிக் எரப்ஷன் மூலியமா ஏகப்பட்ட மீத்தேன் கேசஸ் பாத்தீங்கன்னா விண்ட்ல போய் ஓசோன்ல அட்மாஸ்பியர்ல போய் கலந்துருக்கு பேஞ்சியாவ நெருப்பு எரிக்கிறதுலேருந்து தப்பிச்ச சில உயிரினங்கள் இந்த மாதிரி ஆசிட் ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டி இறந்துருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கடல் இருக்க உயிரினங்களாக தப்பிச்சா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கிடையாது கடல் மட்டத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால்கனிக் எரப்ஷன் எரிமலில் வந்து வெடிச்சு செதறது மட்டும் இல்லாமல் ஏகப்பட்ட மீத்தேன் கேசஸே பார்த்தீங்கன்னா வெளியேற்றி இருக்கு இந்த மீத்தேன் கேசஸ் கடலில் கலந்து ஆன்டி அண்ட் ஹைப்பர் ஆக்சிஜா ஃபார்ம் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் சிம்பிளாக நம்ம கடலில் சைனடை கலந்தால் ஒரு மிகப்பெரிய பாய்சனை கலந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கியிருக்கு ஸோ எல்லா உயிரினங்களும் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சிருக்கு அதனால தான் இந்த மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நேமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க த கிரேட் டையிங் ஜஸ்ட் கணக்கத்தை யோசிச்சு பாருங்க அழிஞ்ச நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் போக மீதி இருக்க அந்த நாலு பர்சன்ட்ல இருந்தா பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகம் வந்து திருப்பி ரீக்ரியேட் ஆகி வந்திருக்கு பட் அதுவும் சந்தோஷத்தில் முடியல அந்த கிரேட் டையிங் நடந்து அதோட ஆஃப்டர் ஷாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது மில்லியன் வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்பி வந்து நடந்துச்சு த என் ட்ரையாசிக் மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஸோ அந்த கிரேட் டையிங் வந்து தப்பிச்சது ஒன்லி நம்ம ரெப்டைல்ஸ் தான் ரெப்டைல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவால்வ் ஆகி சாரஸா மாறுது சிம்பிளா நம்ம டைனோசோசார மூதாதையர்கள் அதாவது ஆம்பியன்ஸா மாறுதுன்னு சொல்ல முடியும் சோ அப்போ திடீர்னு ஒன்னா இருந்த அந்த பேஞ்சியா காண்டினென்ட் பாத்தீங்கன்னா பிரியுது சாதாரணமா பிரியல ஒரு மிகப்பெரிய அகெயின் வால்கனிக் எரப்ஷன் இந்த டைம் கரெக்டா பேஞ்சியாவோட நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவும் நடந்திருக்கு சோ கிட்டத்தட்ட லேண்ட்ல இருந்த 80% பர்சன்ட் உயிரினங்கள் அழிஞ்சிச்சு பட் மீதம் இருந்த அந்த ரெண்டு உயிரினங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காண்டினென்ட்ல வித்தியாசமான டைவர்சிட்டியில பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சது பட்டத்துல பெருசா மாற்றம் தெரியலனாலும் லேண்ட் வைஸ்ல ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உண்டாக ஆரம்பிச்சது ஆக்சிஜனோட லெவலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஆரம்பிச்சது கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து ரொம்ப அதிகமாச்சு ஸோ சாதாரணமா குட்டியா இருந்த எல்லா ரெப்டல்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா மிக பிரம்மாண்டமாக வந்து வளருது டைனோசஸா மாற ஆரம்பிக்குது ஒரே நாள்ல இது வந்து நடக்கல பல பில்லியன் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா போயிருக்கு பட் இந்த டைவர்சிட்டி நிறைய வித்தியாசமான டைனோசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கிச்சு நம்ம டீரெக்ஸ் பிராண்டோசாரஸ் பறக்கிறது தாவறது குதிக்கிறது ரேப்டர்ஸ் சொல்லி எல்லா உயிரினங்களும் வித்தியாசமா டைவர்ஸா பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்குது தங்களுக்கு ஒரு எக்கோ சிஸ்டமே பார்த்தீங்கன்னா பண்ணது சோ அது வரைக்கும் இருந்த எல்லா ஆம்பிபியன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா காலியாகி இப்போதைக்கு ரெப்டைல்ஸ் டேக் ஓவர் பண்ணுது நம்ம டைனோசோட காலம் பார்த்தீங்கன்னா கிக் ஆஃப் ஆகுது ஸோ அது உண்மையிலே ரொம்ப காலங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீடிச்சிருக்குதான் உண்மை கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் இயர்ஸ் வரைக்கும் இந்த ரெப்டைல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவால்வ் ஆகி நம்ம டைனோசஸ் இந்த உலகத்தை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த சமயத்தில் தான் பிரிட்டிஷியஸ் மாஸ் எக்ஸ்டிங்ஷன் ஆர் கேடி எக்ஸ்டிங்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட பத்து கிலோமீட்டர் அகலம் கொண்ட ஒரு விண்கல் நம்ம பூமியை வந்து தாக்க டைனோசோஸோட காலம் பார்த்தீங்கன்னா முடிவை நோக்கி வந்து போகுது சரி ஒரு விண்கல் விழுந்தா மொத்த டைனோசர் வந்து அழிஞ்சிருமா நீங்க கேட்டீங்கன்னா வெல் அது வரைக்கும் இருந்த நிறைய ஸ்பீச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழியில் நிலைமை நோக்கி வந்து தான் வந்து போயிட்டு இருந்திருக்கு பிகாஸ் இந்த குளோபல் வார்மிங் இதுக்கு ஒரு புள்ளி வைக்கிற விதமாக தெரியும் அந்த கேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி தான் இந்த விண்கல் விழுந்தது இந்த மொத்த டைனோசிஸே பார்த்தீங்கன்னா அழிச்சிருக்கு டைனோசிஸ் மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா உயிரினங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சு போயிருக்கு ஒரு விண்கல் இந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை செஞ்சிச்சா நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வெல் அது விழுந்த ஃபோர்ஸுக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆழம் வந்து இந்த மாதிரி இடத்த நோக்கி வந்து ட்ராவல் ஆகியிருக்கு அவ்வளோ ஆழங்களில் இருந்த எல்லா கற்களுமே வானத்துக்கு போய் திரும்ப வந்து <laughs> அதிலையும் சிலதை வந்து தப்பிச்சிருக்கு முக்கியமா மேமல்ஸ் அந்த ரெப்டைல்ஸ் டைனோசஸ்க்கு பயந்து அடியில பூமி கடியில வாழ்ந்துட்டு இருந்த எலி மாதிரியான அந்த மேமல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல வர ஆரம்பிக்குது அந்த மேமல்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நாம உருவாக ஆரம்பிக்கிறோம் ஒரு எலில இருந்து வந்தோம்னு சொன்னா யாராச்சும் நம்புவாங்களா பட் அதுதான் உண்மை பட் இப்ப நான் சொன்னதுல நீங்க